。为什么只要一长胖，最先胖的总是肚子，而开始运动减肥后最难减的也是肚子呢？明明练了一段时间，四肢都已经能看到清晰的肌肉线条跟血管了，但腹部，尤其是下腹部，却总还一层肥肉，是运动方法不对，还是个人体质跟别有所差别？其实，腹部脂肪一长不一减的这个问题，每个人都存在。这主要是因为腹部脂肪相较于其他部位脂肪存在的一些特殊性。脂肪细胞最主要的作用就是将多余的能量以脂肪的形式存储起来，它就像是一个移动充电宝，和其余的几个功能系统共同的为生命活动提供能量。而在脂肪细胞上呢，分布着很多阿尔法和贝塔受体。当我们体内分泌的儿茶酚这类激素跟贝塔受体相结合时，就会促进该脂肪细胞释放出更多的脂肪，也就是说，这有利于脂肪的代谢。而当儿茶酚和阿尔法受体相结合时，则会抑制脂肪的肢解跟释放。所以，如果该脂肪细胞拥有更多的阿尔法受体，那么这部分脂肪在运动过程中就会比较难动员到，相对来说就会比较难减。而我们刚才说到了腹部脂肪，此外还包括了臀部以及大腿脂肪，大多就属于这种类型。从进化跟人体功能学的角度来说，我们的身体之所以会更倾向于把多余的脂肪囤积在腹部以及臀部这些位置，就是因为这些位置更加靠近我们的人体重心，可以最大程度减少因体重增加而对运动能力的影响。试想，如果脂肪都囤积在了四肢上，那么你的移动能力肯定会大大受限，因为这样就像是在你的四肢都捆绑了几十斤重的沙袋，别说跑了，光是移动起来都很费劲。我们知道胰岛素会促进合成代谢，有利于肌肉的增长，但同时呢，也会阻碍脂肪的消耗。胰岛素会降低激素敏感脂肪酶对脂肪的释放，所以这些脂肪细胞就会更加倾向于存储脂肪而非释放脂肪。不幸的是，腹部这个部位的脂肪呢，对胰岛素的敏感性就比较高，会更容易囤积脂肪。所以这也是为什么很多人在减脂的时候，往往会选择那些不太会带来胰岛素大幅波动的低升糖指数的主食的原因所在。如果脂肪细胞将脂肪释放出来之后，游离的脂肪酸不能被有效的运输到生产车间，也就是线粒体中去转化为能量代谢了的话，就又会被脂肪细胞给重新抓回来，然后它就只能静静的等待着下次再被叫到名字。而下腹这一区域的血液循环速度就比较慢，血流量往往也比较少，所以对游离脂肪酸的利用效率当然就会低一些。就像参加健美比赛的选手，往往都要等到备赛后期才能把下腹部的脂肪给彻底刷干净。那既然我们说到这，就不得不提到一个比下腹部脂肪更加顽固的部位，就是臀部。怎么会这样？臀部脂肪组织的血流量比腹部都还低百分之六十七，激素敏感脂肪酶的作用速率更是低了近百分之八十七。所以，哪怕是你的腹部脂肪都已经减了很干净了，但臀部始终还是会蒙着一层脂肪，不太会像其他部位一样出现清晰的肌肉纹理，也是我们常说的拔丝。而如果想要把臀部的顽固脂肪也一并给减掉，那你就需要付出更多的努力，乃至是外力的帮忙。除了以上这些共通的原因，也有些个人的生活习惯也会不利于腹部脂肪的代谢，就比如说久坐，久坐会导致腹部周围血流量的进一步降低，这样一来腹部脂肪就更难被代谢掉。还有就是过量饮酒，过量饮酒除了带来额外的热量，还会阻碍脂肪的代谢。因为一旦酒精进入到人体里面，身体就会将其视为毒素，就会把其他的工作先放到一边，优先去代谢酒精，这样一来就会阻碍脂肪代谢的进行，而这时候呢，体内多余的热量也就更容易以脂肪的形式存储起来。那么，面对如此顽固的腹部脂肪，究竟什么好的办法来对付它呢？其实并没有什么神奇的办法来对付顽固脂肪，你要做的就是耐心和持续的控制好热量赤字。因为虽然在减脂过程中，脂肪是全身性一起减少的，但是从脂肪的分类上来讲，身体总是会优先的消耗内脏脂肪，然而是皮下的非顽固性脂肪，最后才是我们刚才说这些皮下的顽固脂肪。所以这些部位的代谢优先等级是比较靠后的。那么你要做的就是继续保持每天处在一个合理的热量缺口，不要冒进，也不要过度节食，因为热量缺口如果开太大的话，往往会启动身体的自保机制。不光会损失肌肉，还会出现代谢性补偿，会让身体对食物的转化效率更高，细胞对胰岛素也更为敏感，最后的结果可能就是不光没有干掉顽固脂肪，还可能出现反弹。所以，只要保证力量和有氧训练都安排好，并且随着体重的不断下降，定期的调整热量摄入，以保证每天都有个几百的热量赤字就可以了。只要这样坚持下去，最终就能把这些顽固脂肪给慢慢磨掉。
。就比如说一名处于非赛季的健美爱好者，他给自己的备赛时间往往是多久？通常是十二到十六周，甚至更长。这样安排就是为了慢慢磨体质率。一方面可以避免肌肉流失，另外一方面就是因为减脂后期要把这些顽固脂肪给彻底刷干净，确实需要较长的时间。何况这还是作为一个训练量很大而且经验丰富的老手，所以对于普罗大众来讲，那就更需要把眼光放长远，并不是你的肚子减不下去，而是你在正确的方法下所坚持的时间还不够长。另外，减少久坐，避免过量饮酒，多练习收腹，然后多增加一些能带到腹部以及核心的全身性训练动作。这样能在消耗的同时，进一步的提高腹部周围的血流量。OK， 这里是小瑞凯电台，关注我，给你最较真、最科学的健身法。我是小瑞，咱们下期见。